어, 지금 이제 우리 실제 망대 얘기들이 많이 나오고 있습니다. And we're realistically speaking a lot of the partisan. 이게 우리 산업인들은 어, 여러분들이 이 교회 안에다가 2, 3, 7 망대 만들어야 됩니다. And our business people in the church, you must raise the 237 partisan. 여기 여러분이 생을 걸면 모든 거 회복될 겁니다. And if you stake your life in this, everything will be restored. 어, 초대교회는 다 그랬습니다. And the early church were all that way. 그리고 로마서 16장 사람은 다 그랬습니다. And all the figures Romans 16 were that way. 에, 그리고 실제 여러분들이 이 현장을 살리는 이런 망대 세워셔야 돼요. And realistic, you must raise the partisan to save the field. 아, 그냥 뭐 어, 교회면 교회고 다락방 다락방이지 망대란 뭐냐 이 말은 눈에 보일 수도 있고 안 보일 수도 있기 때문에요. And you might say a church is a church, a is a darkbang. What is a partisan? Because it might be invisible. 또 어떨 때는 교회 모양이 아닌 무슨 뭐 학교라든지 여러 모양으로 나가기 때문에 이런 단어를 쓰는 겁니다. Sometimes it takes a form that is not a church. It might be a school or something else. That's why we're using this term. 네. 그렇게 해서 여러분의 산업의 망대가 딱 서져야 돼요. And that is why your business partisans must be raised. 그 대표적인 예로 사도행전 18장 1절의 사절이 그렇습니다. And the representative examples Acts chapter 18 verse 1 through 4. 아시다시피 에, 산업인의 대표입니다. As you know, they are the representatives of business 물론 people. 물론 가이오 같은 사람 헌금을 많이 했습니다만은 그보다 더 사역을 정확하게 한 사람이 이 브리스가 부부입니다. And figures like Gaius to give a lot of offering, but the accurate ministry was done by people like Priscilla Aquila. 자, 이게 망대를 이제 만들 때한 보세요, 이게. And look what happens when they're making the partisan. 이런 지금 이 지금 쉽게 말하면 파수꾼을 세우기 위한 망대 아닙니까? It is a partisan to raise the watchmen. 어느 정도 제대로 준비했는가 보세요. And look how they prepared so adequately. 하나님이 그리스도께서 세운 확실한 인물이란 것을 누구나 다 알게 되었습니다. And everyone was able to know that they were a sure figure that was established by Christ and God. Simply said, it was a complete uproar. This is a person that says they will do full-scale evangelism. And this person in the early church, he was a very scary person. 아주 희망 있는 사람이었단 말이에요. To the Pharisees, he was their great hope. 그런데 막 유대인에게 이거는 완전히 원수가 된 거예요. But to the Jewish people, he became a complete enemy. 이런 사람을 딱 세운 겁니다. And this is who they established. 아, 그리고 보세요. And then, 이미 사도행전 2장 10절 인물들이 이미 로마에 들어가서 교회가 되고 있습니다. Already the figures of Romans 16 they're entering into the field and the churches are being established. 예, 여기 사람이 지금 이 브리스가라는 부부 요소가 있는데 로마 심장 사람들을 딱 세운 겁니다. And the Priscilla couple was included in their number and the Roman 16 figures are established. 뭐 거의 완벽하죠. And it's perfect. 이렇게 망대를 세워야 됩니다. This is how you must establish a partisan. 그래 할때 여러분이 또 옛날처럼 막 대충 하거나 안 그럼 또막 인본주의에서 이렇게 하면 안 됩니다. 완전 인도 받으셔야 돼요. You can't just do it like before, doing just uh, glossing over or using humanism. You must make it complete. 마가다락방 있었던 인도를 그대로 받아야 돼요. You must receive the guidance of Mark's upper room exactly. 이 뒤에 일이 일어난 겁니다. After this is when the works began. 예, 우리가 사업을 한다도요. 일단 300% 준비해야 돼요. Even preparing for a business, we must prepare 300%. 300%가 뭡니까? 과거, 현재, 미래 확실하게 다 봐야 돼요. 300% is past, present, future. You must surely see it. 그리고 일단 300% 부정적으로 봐야 돼요. And if you look at 300%, you need to look at it negatively. 그러고 난 뒤에 300% 긍정적으로. And then you see 300% positively. 그리고 300% 하나님의 계획 보는 겁니다. And 300% you see the plan of God. 어 예를 들면은 지금 이만일 서울 교회 그 
교회당이 앞에 사람인들이 유지를 못해서 나간 겁니다. And currently the Seoul Manual Church building is a church building that we were able to take because the people previously could not manage it. 그러니까 이제 이 사람들이 부정적인 걸못본 거죠. So they were not able to see the negative. 사람의 동기가 생기면 부정적인 게안 보이고 되는 것만 보인다니까. 그것도 실패 원인이에요. Because people they have motives. They cannot see the negative sides. They only see what they want to see. 그 장소가 이미 외딴 곳이었다는 게 차제 조건이죠. And because that region was already out in the countryside. 그리고 어 아무래도 목사님들이 앞장서는 데는 중직자들이 앞장서는 게좀 못합니다. And when the pastors take the lead, lead, it's not as strong as when the church officers take the lead. You must keep that in mind. Because the pastors take the lead, they must take responsibility. None of the church officers take responsibility. And the region is where? Out in the countryside. And the church officers take responsibility. And the region is where? Out in the countryside. And the region is where? Out in the countryside. And the region is where? Out in the countryside. And the region is where? Out in the countryside. And the message that you hear these days in churches, it's not something that you must listen to. Yeah, 안 되는 조건을 다 갖췄잖아요. And so there's all these. 그것부터 파악을 해야 되는 거거든요. And you need to be able to discern that. 저는 거기에 대한 답을 찾아낸 거요. But I found the answer to that. 그 지역이 검토일 시대 만드는 데는 가장 적격입니다. That region is the best to start the three-day weekend age. 그리고 지금 우리는 렘런트라든지 많은 이런 분들이 메시지 갈급한 사람들 중심으로 돼 있어요. 그렇죠. 장소 상관이 없는 거예요. 그리고 우리 단체의 중위자들은 일반 교회하고 다릅니다. 이 사람들은 메시지를 다 갖고 있다니까요. And our church officers in our our movement they are different from others because they're holding on to the message. 그리고 실제로 이 사람들 사역을 맡기면 사역을 할수 있는 사람들이에요. And these are people. If you entrust the ministry, they're capable of doing it. 그럼 혹시 어디 가가지고 우리 멤버들이 기도를 시키는데 기도를 하니까 전체가 놀래더라 아닙니까? 그 정도입니다. Go somewhere to pray. Everyone is shocked by the content of it. It's to that extent. 그래서 이렇게 망대를 세울 때도 정말 은혜 받는 얼마나 이 보세요. 성령 인도 받으려고 막. 아주 이게 하나님의 중요한 걸 보게 된 거죠. And in raising the partisan, they are receiving grace. They're trying so much to receive the guidance of God. 뭐 문이 막히도 막힌다 가잖아요. Even when doors are blocked, the doors are not being blocked. 하나님의 그큰 계획들을 누리게 되는 이런 일이 벌어집니다. They're able to enjoy the great plans of God. 자 이제는 두란노에서 역사를 나야 됩니다. Now works must arise in Tehran. Roma 까지 가야 됩니다. They must go to Rome. 그에 대한 준비를 한 거예요. And they made the preparations for that. 이렇게 하면 전도하는 자체가 은혜를 받아요. Then if you evangelize, then itself is grace. 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. That's what you. 열매 맺기 전에 벌써 은혜 받아요. You receive grace before the fruits bear. 그렇게 되는 겁니다. That's the way it must be done. 이러면 교회 일을 하는 뭐 일하기 전에 벌써 은혜 받는 거요. You're already receiving grace before you start the work for the church. 그래서 그러면. 우리가 이 망대를 세우는 가장 핵심이 뭘까요? Then what is the core aspect in raising the partisan? Roma입니다. It is Rome. 바울은 시골로 들어가서 전도한 적이 없어요. Paul never went to the countryside to evangelize. 언제든지 대도시를 공략한 겁니다. He always went to the big cities. 왜냐? 왜 로마고 대도시냐? Why is it Rome and the big major cities? 거기에 이 삼칠이 있기 때문입니다. That's where the 237 are. 그래서 중요한 사람들은 이 로마를 본 산업인들이었습니다. That is why the important people were the business people who saw Rome. 이거는 여러분에게 굉장히 중요한 얘기 돼요. This is a very important message for you. 이때 하나님이 영세전에 감추어두었던 것과 지금 현재 미래 영원히 감추어두었던 것을 This is when God was able to reveal what was hidden since long ages past. Now reveal. 하나님이 안 주신 걸못 받잖아요. If God doesn't reveal to you, you cannot receive that. 그래서 우선 여러분이 열매가 난다 안 난다 이게 중요한 겁니다. And so having fruit or not, that's not so important. 아니 이한 지역에 선자 시대 망대 세우기에서 벌써 가서 벌써 하기도 전에 응답받아. Already, this is very important. Before they went to raise the burdens, they already received the answer. That's very important. Ah, so in the early days, the Roman Empire, 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 the
제가 시도한 걸 못했기 때문에 이제 저와 여러분들이 지역 지역에 막 진짜 한금어장 사각지대 재앙지대를 찾아 살리내는 겁니다. And because this wasn't continued when we started at first, we must truly find the golden fishing grounds, the hidden zones, and the disaster zones. The field. 그 어설프게 자꾸들 시작을 하지 말고요. 급할 게 아무도 없어요. 하나님 은혜 받으면 뭐다 되는 거니까 이렇게 인도를 잘 받으셔야 돼요. There's no rush. There's no reason to do this haphazardly. Receive the guidance of God very carefully. 말하자면은 이 삼칠 나라 사람들이 여러분 교회 와서 건물이 있든 없든 아. 내가 지금 중요한 걸 여기서 얻은 얻고 변화되는 이런 축복이 있어야 돼요. And so you must prepare the place where the 237 can come to your church and receive the important answers and transformation. 그거를 중위자들이 앞장서서 하고 최고로 해야 됩니다. The church officers must take the lead on that and do your best. 어떤 면에서 우리가 뭐 다른 종교처럼 막 이상하게 안 해서 그렇지 여러분의 이름이 걸려 있을 만큼 해야 돼요. And it's that we don't do it strangely like other religions, but you're staking your name. 왜 그렇습니까? Why is that? 후대가 보고는 어 우리 부모님 이렇게 했구나, 우리도 이렇게 하자 이렇게 되더라고요. So the posterity can see and say, oh, our parents did this work, we must do this as well. 그래서 이제 예를 든다면은 일부러 반와투 같은 데는 그냥 유치원하고. 헤르니치온 이렇게 한 거예요. For example, when we raised the uh, children's preschool in Vanuatu, we didn't just say preschool, we said h e r u n preschool. 중학교도 그냥 중학교 안 하고 소가 중학교 이렇게. And even the middle school is just not regular middle school, but 영혼이 so 남는 겁니다, 이게. 굉장히 중요한 거예요. Taking your name on, very important. 어떤 면에서 우리 사람들 이름 교회 안에다가요? 여러분 이름 걸고 망대를 세울 필요가 있어요. And there is the need, business people in the church, stake your name and raise the partisan. 그래서 많은 사람들이 언제든지 편하게 이 은혜 받을 수 있도록 만들어야 되는 겁니다. And you must make it that many people can always receive grace. 그러면 아까 얘기했듯이 왜 로마냐 할 때요. And as we spoke before, why Rome? 이 삼칠이 들어 있고요. Because the 237 are there. 왜 대도시입니까? Why the major city? 크기에 오천종족이 들어 있어요. That is where the 5000 tribes are. 네. 워싱턴에 워싱턴 사람만 있는 게 아니라 그게 오천종족들이 들어 있는 거예요. In Washington is not just Washingtonians but there's also people from 5000 tribes. 그 바울은 여기가 아, 내가 생을 그려 되겠다 하는 답을 얻은 거예요. And this is where Paul received the answer staking his life. 그래서 그런 식으로 산업도 하시고 이제부터 전도 운동을 시작하셔야 됩니다. And that's how you must start your businesses and the evangelism movement. 당장 오늘의 로마가 어디냐? Where is today's Rome? 어, 마태복음 28장 16절 20절 보니까 모든 족속으로 어, 제자 삼아라 이랬어요. In Matthew 28:16 through 20 it says, "Make disciples of all nations." 네. 오늘의 로마는 제자를 찾을 수 있는 곳입니다. Present day Rome is where you can find the disciples. 이게 키입니다. That is the key. 이 사람이 누구냐 따라서 그 되냐 안 되냐가 일어나는 거죠. According to who that person is, it's going to work or not work. 그러니까 가능하면은 기존 교인을 데려가서 심부름 시키는 건 좋은데 거기에 이거 세우는 것보다는 현장에 있는 사람을 세우는 게 좋아요. And it's easy to take church members and establish them as disciples, but it's better to raise a disciple in the field. 예를 들면은 어, 제가 그 무당촌 전도할 때 교육자를 세운 게 아니에요. And when I was evangelizing in the shaman villages, I didn't raise a pastor. If you raise a pastor, it's going to fail. You're raising a partisan. 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 You're raising a So they know how to gather everybody on their own. 그런데 약간 무당도 뭐 계급이 있어요. 자기들이 다 순서가 있다니까 지시하면 또 와요 이렇게. And the shamans have their own levels and orders. So if they're told to come, they will come. 마민에게로 가라. 마가복음 16장에서 나왔죠. And Mark 16 is just all all the peoples. 치유할 수 있는 겁니다. A place where you can heal. 여기가 망대 세울 자리고 여기가 로마입니다. 오늘의 로마입니다. This is the place to raise the partisans. This is the present-day Rome. 
그리고 이 사는 유장 팔절에 오직 성이 이 말씀 딴거 가지 이 정인이 되라 그랬거든요. Acts 1:8 it says when you receive the Holy Spirit you receive power to be witnesses to the ends of the earth. 땅 끝을 볼수 있는 고 현장이 로마입니다. The field where you can see the ends of the earth that is Rome. 그래서 바울은 로마를 가면은 땅 끝까지 복음을 수 있다라고 본 겁니다. And so Paul realized that if he went to Rome he could go to the ends of the earth. 하나님 그런 마음 주셨겠죠. 그때 당시의 마음은 저 스페인 스페인까지 가야 된다라고 본 겁니다. And God gave him this heart and his heart was to go all the way to Spain. 그런데 얼마만큼 바울의 성령이 넘어왔냐면은 스페인에 있는 중요한 사람들 어디 다 오냐 로마에 다와 있는 거예요. And Paul was led by the Holy Spirit so well all the important people of Spain were in Rome. 여러분 아시다시피 황제 선생님이 세네카 같은 그 사람 스페인 사람입니다. We see the teacher of the emperor Seneca he was originally from Spain. 이들로 망대를 만드는 전도 운동하고 여러분 산업을 제대로 하는 걸 지금 얘기를 지금 하는 겁니다. I'm talking about how to raise the partisan and do your business in the field. 이러면 이제 실제 로마를 찾는 거죠. Then you could find the actual Rome. 사도행전 19장 21절에 로마도 보아야 하리라. Acts 19:21 You shall see Rome as well. 이미 3차 전도를 마친 이후에 완전히 지금 준비된 사역이 딱 준비된 거예요. Already after the third evangelism journey, the rest of the ministry was prepared. 참이 사람들 인도를 잘 받았죠. 너무 너무 하루하루가 행복한 거예요, 이 때문에. And so they were so well led. Every single day they were joyous. 같은 말인데 23장 11절을 보면은 담대하라 법정에서 썼거든요. 로마에서도 증거해라. And in Acts 23:11, it's the same words, but he's standing in front of the court, so he says, "Be bold. You must testify me in Rome." 이건 지금 뭡니까? 시간표가 지금 온 겁니다. Now he has seen the time schedule. 딱 시간표가 됐죠. The time schedule has. 여기서 바울이 로마로 가기로 상고하잖아요. And this is where Paul makes the appeal to go to Rome. 그리고 실제 사도행 20장 24절에 보면 로마로 가기 위한 이제 큰 배에 오르게 되죠. And Acts 27:24, he's on that ship to. 거기 사람님이 또 말씀하십니다. And that is where God speaks. 바울아 두려워 말라 가이사 앞에 서할 것이다. Paul, do not fear. You will stand before Caesar. 그 사건은 굉장한 기회를 주. That event is an amazing opportunity. And the grace And the grace continues to come. 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 And the grace We spoke of the seven different types of the partisans and the fifteen types of answers that will come. Very important. 다음 주 핵심 때 조금 정리해 보려고 합니다. And we'll organize more at next week's course. 이렇게 중요한 응답을 누려야 되는데 여러분 예배 때마다 그걸 찾아야 돼요. And we must restore these important answers. You must discover them during worship time. 오늘 여러분들이 내일 예배 드릴 때는 뭘 생각해야 되냐면은 사도행전 2장에 마가 다락방이 임한 은혜를 내게 주시려고 부르신 거예요. And tomorrow's worship, you must think about the blessing that came upon Mark's upper room in the content of Acts chapter two. 오늘 여러분이 토요일 날 오신 것은 로마서 십육 장에 있는 축복 요구를 주려고 부르셨다니까. And those of you gathered here today, God has called you to give the blessing of Romans sixteen. 이렇게 언약을 정확하게 잡으면 응답은 오기 시작하는 겁니다. If you accurately hold to the covenant this way, the answers will begin to come. 확인은 나중에 되는 거죠. And you will confirm that later. 이런 부분들이 굉장히 중요합니다. These are very important aspects. 영원한 로마입니다. The eternal Rome. 이 말은 하나님이 우리에게 진짜로 이 삼칠 살릴 감추인 것을 주시는. This is the hidden things of God. 이 망대를 보는 겁니다. To truly save the 237, it is seeing that partisan. 그래서 로마서 십육장 이십오 절은 영원 전부터 영원을 감추인 거. And Romans sixteen twenty five, what has been hidden since long ages past? 어떻게 안될 수가 있겠습니까? How could this not work? 놀라운 일이죠. It is amazing. 하나님이 영원 전에 감춘 걸 
가지고 여러분에게 주신단 말이에요. This secret that is hidden for long ages past, now God is giving it to you. 하나님이 이거를 지금 나타내려고 하시는 거예요. And God is trying to reveal this to you now. 크기에 우리가 이 연결됐다는 것은 기적입니다. It is a miracle that we're connected to that now. 그래 이런 걸 알아야 되는 거예요. 그래서 우리는 막 생을 걸기도 하고 막 헌금도 하고 하는 겁니다. And we must know this. That is why we stake our life and we give offering to the church. 하나님이 영세전에 감춰 주었던 걸 바울에게 주어서 지금 많은 제자들에게 알게 만들었단 말이요 기적이요 기적. What God had hidden since long ages past now revealed to Paul. Now he shares to the other disciples. It's a miracle. 로마 10장 27절은 그 정도가 아니잖아요. And Romans 16:26-27, it's not to that extent. 영세토록 있을 건요. What will be forevermore? 이걸 감추어서 주시겠다는 거죠. God is hidden this. Now He's going to give it to you. 그래서 우리가 교회 안에서 다민족 외국인 하나 만났다는 것은 정말 기적입니다. To be able to meet one multi-ethnic person in the church, it's a miracle. 원래들 아까도 우리가 외국 가서 전도해서 그 사람들 구원받게 만들어서 양육해야 되잖아요. Originally, we need to go overseas and have them accept Jesus Christ and nurture them. 그 양육해서 우리가 불러와서 어그 사람을 또 가르쳐야 돼요. We need to nurture them and bring them back and teach them again. 그리고 제자 만들어서 파송을 해야 되고. We must make them into disciples and commission them out. 그런데 딱 준비된 제자가 와 있다니까. But a prepared disciple is at your church. 그걸 볼수 있어야 됩니다. You must be able to see that. 또 우리가 온 세계 돌아다니면서 복음 전해야 되는데 사실이 불가능한 얘기 아닙니까? We must be sharing the gospel all over the world, but that's realistically impossible. 이게 지금 대도시에 미국에 유럽에 다 있다니까요. But in the major cities of America and all across Europe, they are prepared. 우리는 자꾸 이렇게 습관이 응답을 받으려고 하지 않습니까? And our habits are we're trying to seek answers. 자꾸 우리는 습관이 그런 습관에서 뭐 뭔가 자꾸 받아 먹으려고 하는 이런 습관이 있습니다. And we have these habits trying to gain something. That's not it. 누리는 겁니다. 그럼 응답은 하나님이 시간표 따라 역사하시는 거지. 우리가 그걸 다 굳이 받아 먹으려고 자꾸 이게 기준을 둬요. God works and answers according to time schedule. Our standard is not to try to gain something every day. 몇 명이 영접되냐 그것도 중요하지만은 내가 이 지역에 어떻게 제대로 망대를 세웠냐 이게 더 중요해요. How many people accept? That's important too. But how well do I establish a partisan in this field? That's more important. 그렇다면 여러분의 산업도 학업도 교회일도 마찬가지인 겁니다. Then your business, your school, your church, it's the same. 그래가지고 막 조금 된 모든 사람 막 흥분하고 이러면 그 자체가 벌써 모른다는 증거예요. And if works begin to arise, then some people get excited. That is evidence that they are not really working. 좀안 되면 좀 낙심해. Because if it doesn't work, they'll be dismayed. 이 같은 말이에요. 흥분한 건 낙심만 같은 거거든요. It's the same thing. Excited or being discouraged is the same thing. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember. 특히 산업인들은 중개자분들은 이 망대를 놓치면 안 돼요. Especially the business people to church officers do not lose hold of this. 이 망대 놓치는 거는 신앙생활 잘 못하고 있는 겁니다. Losing hold of that is that's not living your life of faith properly. 왜냐 하나님이 원하시는 거. 안 하기 때문에요. Because you're not doing the thing that God desires. 그러려고 할 때는 이렇게 완벽한 준비를 하는 거 보이잖아요. Then you're able to see the perfect prepared things of God. 그래서 우리가 고생을 하는 게 아니고 누리도록 만들는. And we're not trying to suffer here. We can enjoy these things. 그럼 막 힘든 걸막 하는 게 아니고 누리는 거예요. We're not doing some difficult thing. We are enjoying. 이걸 누리다 보니 어떤 점 어려움 오는 거는 어려움도 아니야 그 뭐. And when you're enjoying this, when difficulties come, it's not even hard. 어, 뭐 이거 하다 보니까 막 감옥서도 가서 이게 또 기회야. 그래. And you go to even prison, and it's an opportunity. 그래 뭐 교회 안에서 말이죠, 뭐 예배 들으러 갔다가 뭐 약간의 뭐 이런 거 보고 시험 들고 말이. 그래가지고 어, 어떻게 신앙을 하겠어요? And people going to church and trying to worship God, but they see something little and they get tested. How can you live your life of faith that way? 뭐 대회를 해보세요. 뭐 대회를 하면요, 뭐. 많이 뭐 이런저런 일들이 있을 거 아니에요. And if you run a conference, there are issues. Big issues. 하나님의 역사를 봐야지. 그 일에 막 자꾸 뭐 어떻다 그, 그런 거에 뭐내 머리가 좌우된다면 그거는 하나님하고는 전혀 안 맞는 거예요. You need to see the big works of God. If your mind sways over little things, then you are not matching God's direction. 꼭 기억하셔야 됩니다. You must remember that. 자, 그럼 이거 어떻게 적용하냐? How do we apply this now? 
실제로 여러분들은 아무도 없는 데서도 교회에서요. 2, 3, 7 치유 서밋 할수 있습니다. Realistically, even a place where you have nothing, even in the church, you can do 237 healing and summit. 실제 적용이 돼야 되니까. Because you must apply that. 교회당이 작은데도 여러분은 세 가지 뜰을 할 수가 있어요. Even in a small church, you could make the three courtyards. 그렇잖아요. That's right. 세 가지 뜰을 할수 있다니까요. You can do it. Three courtyards. 바울은 쫓기는데 세 가지 뜰을 했어요. Paul was being chased. 어디 갔습니까? He did the three courtyards. 아는 이방인들 차에다. He always went to the Gentiles. 그리고 병자 치유했어요. And he healed the sick. 그리고 회당 들어갔어요. He entered the synagogue. 그럼 다 행구요 이세 가지 떠를. So he did all these three courtyards. 이걸 실제로 누리는 응답 받았다 이거. And he received the answer realistically enjoying this. 중요하죠. Very important. 그래서 많은 일들 가운데 있지만은 렘런트들은 여기서 이제. 이 전문성을 배우는 부분에만 조금 더 초점을 맞추면 돼요. 렘넌트니까. 그래서 많은 사람이 있습니다만은 이 중지자분들은 결론은 아무리 그래도 여러분의 산업이 빛의 경제가 되야만 되는 겁니다. And there are many things, but our church offices, your business, but 누가 뭐래도 그렇습니다. The economy of light, no matter who says what. 그러 하나님은 이 빛의 경제를 준비를 해놨거든요. Because God has prepared this economy of light. 그리고 이게 여러분 거란 말이에요. And this is yours. 그리고 이 언약을 어, 지금 예배 때 누리고 말이에요. And you enjoy this covenant during worship. 순간 순간 기도 때 누리고. And you moment by moment in prayer. 이 복음을 막으려고 하는 사람들 많습니다. 막혀지질 않습니다. There are so many people trying to block this gospel, but you cannot block the gospel. 그래서 여러분은 주역입니다. That is why you are the main figure. 어떤 상황이 와 있어도 괜찮습니다. Doesn't matter what situation comes. 그거는 지나가는 겁니다. Those will all pass away. 여러분이 말하는 거 되게 옳다 틀리다. 두개다 진리 아닙니다. Who is right and wrong? Both is not the truth. 하나님의 절대 계획만 진리입니다. Only the absolute plan of God is the truth. 요걸 딱 붙잡는 거예요. You must hold on to that. 그래서 우리 산업인들 교회를 위해서 새로 기도를 시작하셔야 됩니다. May the business people pray anew for your church. 기도하겠습니다. Let's pray. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 the grace of the Lord Jesus Christ, who is the answer to every problem. 하나님의 무한하신 사랑하심과 지금 우리에게 역사하시는 성령님의 역사하심 오늘도 하나님의 큰 은혜 입을 모든 중직자 산업인들 위해 전 세계 흩어진 중직자 산업인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다 아멘